ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಥೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ನುವುದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಎ ಸಿ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಡಿ ಇಯು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಡಿ ಇಯು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಡಿ ಇಯು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿ ಇಯು ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳೇನಿವೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಸಿ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದತ್ತ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಸಮಾನಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಯು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಸಾಧನೀಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಸಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎ ಇಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎ ಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಲಂಬಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಂ ಎ ಇಗೆ ಲಂಬ ಇ ಎನ್ ಎ ಡಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಇಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವಿಷ್ಟು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಡಿ ಎಂ ಲಂಬ ಎ ಇ ಮತ್ತು ಇ ಎನ್ ಲಂಬ ಎ ಡಿ ರಚಿಸಿದೆ ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ನೋಡೋಣ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಬಿ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಬಿ ಇ ಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸೊ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ನಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎ ಡಿಯನ್ನು ಪಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಡಿ ಪಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಇ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಲಂಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಇ ಎನ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿ ಬಿಯನ್ನು ಪಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಗ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಅನ್ನ ಪಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೇನೆ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಲಂಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ತಿಳ್ ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಡಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎ ಇಯನ್ನು ಈಗ ಪಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಡಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು ಕೂಡ ವಿಶಾಲಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇ ಸಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾದ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಸೊ ಆವಾಗ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಡಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸೋದಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿದೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದದಲ್ಲಿದೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಅವುಗಳ ಎಡ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಸಮ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಇ ಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಎಡ ಭಾಗ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಸೊ ಡಿ ಇ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವೇನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೇಖೆಯು ಉಳಿದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಥ್ಯಾ